ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله جل شانه في كتابه المجيد واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم قابل احترام حاضرين جمعه معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم پر بے شمار مسلسل نعمتیں نازل کی بعد ہو درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کا بندے کو مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین اللہ کی نعمتوں اللہ کے انعامات اللہ کے فضل و کرم کو اپنے اوپر باقی رکھنے کے جو اسباب ہیں یا جو ذریعے ہیں کہ جن سے انسان اللہ کی رحمتوں کو اپنے پاس باقی رکھ سکتا ہے تو اس کا ایک بڑا سبب اس کی شکر گزاری ہے لا ان شکرتم لازیدنکم جیسے رب ذوالجلال نے کہا کہ اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو تو میری نعمتیں تم پر مزید ہوں گی میں تم پر اپنی نعمتوں کو مزید نچھاور کرتا رہوں گا اور یاد رکھیں یہ شکر گزاری سے اللہ تعالی کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ وہ میں یشکر فن یشکر نفسی کہ اگر کوئی شکر ادا کرتا بھی ہے تو یاد رکھے وہ اپنی ذات کے لیے مفید ہے اس سے اللہ کی قدرت میں اللہ کی مخلوقات میں کوئی اضافہ ہو جائے ایسے کچھ نہیں ہوگا 
اور موسیٰ صادرین شکر نعمت اللہ کے احسان کی شکر گزاری علماء کرام نے اس کے تین مختلف ناہیے تین مختلف طریقے لکھے ہیں سب سے پہلا تو یہ کہ انسان اپنے دل میں یقین جانے انسان اپنے دل میں یقین رکھے کہ یہ میرے رب کا احسان ہے میرے رب کا فضل میرے رب کا کرم ہے اپنے دل سے وہ اللہ کا شکر گزار بنے اور دوسرا مظہر شکر گزاری کا اپنی زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اللہ کی تعریف بیان کرے جیسا کہ نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے کہا رأس الشکر الحمد للہ یعنی شکر گزاری کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے شکر گزاری کا سب سے اعلی اسلوب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے تو اپنی زبان سے اللہ کی شکر گزاری اللہ کی تعریف کے ذریعے ہو اور شکر گزاری کا تیسرا مرحلہ یا تیسرا مظہر جو بڑا اہم ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال اللہ کی نعمتوں پر اللہ کی شکر گزاری اس انداز سے کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کی قدر و قیمت جانی جائے اس کا صحیح استعمال کیا جائے اس کو حلال طریقے سے استعمال کیا جائے یہ سب سے اہم شکر گزاری ہے ان دونوں کے بعد محسوس حاضرین اللہ تعالی نعمتیں اتارتا ہے اللہ تعالی نعمتیں مسلسل نازل کرتے رہتا ہے اگر اس کا استعمال صحیح ہو اس کا استعمال صحیح ہو تو یاد رکھیں اللہ تعالی کی نعمتوں میں یہ تسلسل ہمیشہ باقی رہے گا اور اگر ناشکری ہو بندہ ناشکری کرنے لگے اللہ تعالی کے ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہ کرے تو اللہ تعالی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں اللہ تعالی نعمتوں کو واپس کر لیتے ہیں محسوس حاضرین قرآن مجید میں رب الجلال نے کہا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتي رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله نے قرية کی مثال پیش کی ہے جو قرية بڑے اتمنان و سکون کی زندگی گزار رہا تھا بڑے ہی پر امن ماحول میں وہ تھا اللہ کا رزق مختلف دنیا کے ناہیوں سے ان تک پہنچا کرتا تھا لیکن جب ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کیا اللہ کے ناشکرے بنے فاضا کہ اللہ لباس الجوع والخوف بما کانو یسنعون ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے ان کی ان ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس امن کو اس سکون کو ختم کر دیا اس کے مقابلے میں خوف اور دہشت ان پر ڈال دی جو رزق دنیا کے مختلف کونوں سے کھینچ کر کے ان کے پاس چلا آتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس رزق کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ پر بھکمری ڈال دی تو محسوس حاضرین اللہ تعالیٰ نے جو یہ مثال پیش کی ہے دو نعمتوں کا تذکرہ کیا امن و سکون کا اللہ کے رزق کا ناشکری ہوئی تو اللہ نے امن کے بدلے خوف و دہشت پیدا کرا دی اور نعمتوں کے بدلے رزق کے بدلے اللہ نے بھکمری ڈال دی تو محسوس حاضرین اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو مسلسل باقی رکھتا ہے رمضان کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ کا ایک بہت بڑا کرم ہے کہ یہ عظیم مہینہ یہ بابرکت مہینہ یہ وہ مہینہ جو اپنے اندر مختلف قسم کی رحمتوں برکتوں کو لے کر کے آتا ہے وہ مہینہ جو ہر ایک کو اپنے سے فیض یاب ہونے کا موقع عطا کرتا ہے وہ مہینہ کہ جس مہینے کے آ جانے کے بعد نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کی جود و سخا اپنی انتہا کو پہنچ جاتی وہ مہینہ کہ جس مہینے کے آنے پر تمام کے تمام سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا جنتوں کی رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے تو حاضرین اس نعمت کا ہمیں بڑا انتظار تھا نعمت آ گئی اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور قریب ہے کہ ہم سے جدا بھی ہو جائے تیئیس دن تقریباً گزر چکے ہیں 
بس چھ سات دن باقی ہے اس کے بعد یہ اللہ کی رحمتوں بھرا مہینہ اللہ کی نعمتوں بھرا مہینہ ہم سے پھر رخصتی لے گا مزد حاضرین اپنی شکر گزاری پر ذرا غور کریں کہ ہم نے اللہ کی اس نعمت کا کہاں تک شکر ادا کیا ہم نے اس مہینے کا کہاں تک صحیح استعمال کیا اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی اللہ نے جو احسان ہم پر کیا اللہ نے جو مبارک ساتے ہمیں دی مبارک گھڑیاں ہمیں عطا کی ایک بہترین ماحول دیا گناہوں سے بچنے کا ماحول بنایا نیکیوں کی طرف رغبت دلانے والا ایک جذبہ دلوں میں پیدا کرایا اور ایک ماحول بنایا کہ بندہ نیکیوں ہی کی طرف آگے بڑھے برائیوں سے دور ہٹے ایسے ماحول میں ہم نے اس کا استغلال کہاں تک کیا ہم نے اس کا فائدہ کہاں تک اٹھایا اور ہم نے حقیقی معنوں میں اس نعمت کی شکر گزاری کیسے ادا کی محسوس حاضرین جن کو اللہ نے توفیق دی جن کو اللہ نے توفیق دی کچھ نیکیاں کر لیں کچھ بھلائیاں کر لیں یہ محض اللہ کے فضل و کرم سے ہے اللہ کی توفیق سے ہے اور جنہوں نے کوتا ہی کی ہو جنہوں نے سستی کی ہو کاہلی کی ہو جنہوں نے دنیاوی اعمال میں اپنے آپ کو مشغول کر کے اس نعمت کا صحیح طور پر فائدہ نہ اٹھا پایا ہو تو محسوس حاضرین ابھی کچھ دن باقی ہیں ابھی کچھ دن باقی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں ابھی کچھ دن باقی ہیں ان نوجوانوں کے لیے جو نوجوان اپنی نوجوانی کو اللہ کے راستے میں لگانا چاہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی اس تربیت میں لانا چاہیں اپنے آپ کو اس بابرکت مہینے کی برکتوں سے سرفراز کرنا چاہیں یقیناً بڑا بہترین موقع باقی ہے محسوس حاضرین یہ مہینہ ہمیں قرآن سے جوڑتا ہے یہ مہینہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیتا ہے یہ مہینہ ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے روکتا ہر قسم کی اچھائیاں ہمارے اندر پیدا کراتا ہے یہ مہینہ بڑا ہی تربیت کا مہینہ ہے یہ مہینہ انسان کے نفس کی تربیت کرتا ہے انسان کے بدن کی تربیت کرتا ہے اس کے عادات و اتوار کی تربیت کرتا ہے اس کی صبح و شام کو درست کرتا ہے اس کے اوقات کی ترتیب کرتا ہے غرض یہ کہ اس کی تمام ظاہری زندگی باطنی زندگی ہر اعتبار سے اس کو ایک صحیح راستے پر لگانے کی یہ مہینے کی پوری کوشش ہوتی ہے تو ہم نے اپنے آپ کو کہاں تک ان تربیت والے مہینے سے اس تربیت والے مہینے سے اپنے آپ کو تربیت کرنے کی کوشش کی معزز حاضرین لعلکم تتقون یہ ایک نتیجے کے طور پر اللہ نے پیش کیا کہ رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں کہ شاید کہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے شاید کہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے اور اسی دل کے تعلق سے رب زلجلال نے کہا کہ اللہ وائن نفل جیسا دمدغ ادا صالحت صالح الجسد کلو و ادا فسدت فسد الجسد کلو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہی دل ہے اگر یہ سدھر جائے اس میں اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے اس میں للہیت آ جائے اس میں اللہ کا مراقبہ پیدا ہو جائے کچھ بھی کرنے یا کہنے سے پہلے انسان سوچنے لگے کہ میرے رب کو مجھے اس کا جواب دینا ہے اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو یاد رکھے بدن کے پورے آزا درست ہو جاتے ہیں بدن کے پورے آزا درست ہو جاتے ہیں اور اگر اس میں بگاڑ ہو اس میں اللہ کا ڈر نہ ہو اور اس دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت نہ ہو اللہ کے مراقبے کا جذبہ نہ ہو تو یاد رکھے نہ انسان کی آنکھیں اپنے کنٹرول میں ہوتی ہیں نہ اس کے ہاتھ اپنے کنٹرول میں ہوتے ہیں نہ اس کی زبان اپنے کنٹرول میں ہوتی ہے وہ بے لگام ہو جاتا ہے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا صحیح غلط کا وہ فرق نہیں کر پاتا اسی کی اصلاح تھی جس کی طرف اشارہ رب الجلال نے کیا کہ لال لکم تتقون شاید کہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے محسوس حاضرین تقوی کیا ہے تقوی ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے تقوی حقیقت میں ایک وہ جذبہ ہے جو اللہ تعالی دلوں میں پیدا کرا دیتا ہے جس کے نتیجے میں انسان کے پورے ظاہری اعمال درست ہو جاتے ہیں اس کی مثال جو صلاف صالحین نے بیان کی کہ جیسے کوئی آدمی جیسے کوئی آدمی کسی خاردار پرخار راستے سے گزر رہا ہو 
اس کو ڈر ہو کہ کہیں اس کی کانٹیاں اس کے کپڑوں کو پھاڑ نہ دیں اس کے بدن کو زخمی نہ کر دیں تو اپنے آپ کو بچتے بچاتے راستے سے جیسے نکلتا ہے تقوی کی مثال ہے کہ انسان اس رنگین بھری اس رنگوں بھری دنیا میں اس فطرے بھری دنیا میں اپنے آپ کو اپنے دین کو اپنے ایمان کو بچتے بچاتے ہوئے اس انداز سے لے کے نکلے کہ نہ اس کی دنیا کا نقصان ہو نہ اس کی آخرت کا نقصان ہو وہ اپنے دین کی پوری پوری حفاظت کر لے یہ یہ درس ہے یہ یہ حقیقت میں تقوا وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اس رمضان کے ذریعے ہمیں دینا اور سکھانا چاہتا ہے تو محسوس حاضرین ہمیں اس تقوی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں ظاہری اعمال ظاہری اعمال یقیناً بڑا مقام رکھتے ہیں لیکن ظاہری اعمال باطن کے بغیر ظاہری اعمال نیتوں کے بغیر ظاہری اعمال تقوی کے بغیر کوئی مقام کوئی معنی نہیں رکھتے محسوس حاضرین یہ آخری اشرا ہے اس آخری اشرے کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلاۃ وسلام کی بڑی احادیث ہیں نبی کریم علیہ السلاۃ وسلام نے اس آخری اشرے کے اعمال پر بڑا ابھارا ہے بلکہ نبی کریم علیہ السلاۃ وسلام کی قولی احادیث اس پر کم ملیں گی عملی احادیث نبی کریم علیہ السلاۃ وسلام کی بکثرت اس میں ملیں گی نبی کریم علیہ السلاۃ وسلام نے اپنا عملی نمونہ پیش کیا ہے اپنا عملی نمونہ پیش کیا ہے چنانچہ مائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ جیسے ہی رمضان کا آخری اشرا آ جاتا شد میں ذرا اللہ کے نبی اپنی کمر کس لیتے اللہ کے نبی اپنی کمر کس لیتے اور شد المیزر کب ہوتا ہے جب انسان کو کوئی بڑا اہم کام کرنا ہو اس کی اہمیت اس کے پاس بالکل موجود ہو وہ پوری جدیت اور سنجیدگی سے کوئی کام کرنا چاہتا ہو تو سب سے پہلے اپنے کپڑے اور اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے مجھے یہ کامیابی حاصل کرنی ہے شد میزر اور شد میزر کے لیے انسان اپنی پوری تیاریاں کر لے وہ چیزیں جو انسان کو ان اشرے اس آخری اشرے میں نیکیوں کے کرنے سے راتوں کے جاگنے سے روزوں سے شب قدر کی تلاش سے روکنے والی ہوں ان تمام سے اپنے آپ کو الگ تھلک کر لے ان تمام سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لے کوشش اس بات کی کرے کہ دن کے کاموں میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو رات کی عبادتوں میں خرد انداز ہو سکے یا رات میں کوئی ایسی مصروفیت نہ ہو چاہے وہ بڑی سی بڑی نیکی بھی کیوں نہ ہو کوئی ایسی مصروفیت نہ ہو جو شب قدر کی تلاش میں آڑ بنے شب قدر کی تلاش میں آڑ بنے شد میں ذرا یعنی آپ اپنی کمر کس لیتے پورے تیار ہو جاتے پورے تیار ہو جاتے اور اس کے بعد وہ احیا لئی لہ نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام اپنی راتوں کو زندہ کر دیتے ان کی راتیں زندہ ہو جاتی رات جاگتے عبادتیں کرتے دعائیں کرتے نماز پڑھتے اللہ کے ہاں گڑ گڑاتے روتے نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام جن کے تعلق سے صحابہ نے جب پوچھا کہ آپ کے پیر قیام اللہ سے ورم میں مبتلا ہو جاتے آپ کے پیر سوج جاتے نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے تو اگلے پچھلے سب غلطیاں معاف ہیں آپ اپنے آپ کو اتنا تھکاتے کیوں ہیں آپ نے کہا افلا اکور عبدن شکورا اللہ کی اس عظیم نعمت کا میں شکر گزار نہ بنوں اللہ کی اس عظیم نعمت کا شکر گزار نہ بنوں جس کی غلطیاں سب معاف ہو اس کی زندگی کا یہ عمل جس کی غلطیاں سب معاف ہو اس کی عبادتوں کا یہ حال کہ اتنا ٹہرے کہ اس کے پیر سوج جائیں ٹہر جائیں تو سورہ بخرا شروع کر دیں سورہ بخرا ختم کر دیں سورہ نسا شروع کر دیں سورہ نسا ختم کر دیں سورہ آل عمران شروع کریں سورہ آل عمران ختم کریں ساتھ میں ٹھہرے صحابی پریشان ہیں سوچتے ہیں کہ شاید سورہ بخرا پہ رکو کر لیں گے سورہ بخرا ختم ہو گیا سورہ نسا شروع آپ نے شروع کر دی سمجھتے ہیں کہ شاید سورہ نسا پہ اختتام کر لیں گے رکو کر لیں گے سورہ نسا ختم کر دی آل عمران شروع کر دیا آل عمران پہ کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا صحابی کہتے ہیں کہ درمیان نماز مجھے خیال یہ برا خیال پیدا ہو گیا کہ اللہ کے نبی کو ٹہرا ہوا چھوڑ کے میں بیٹھ جاؤں میں بیٹھ کے نماز پڑھ لوں تو محسوس حاضرین یہ نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کی نماز تھی یہ قیام اللہ تھا یہ نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کی شکر گزاری تھی تو محسوس حاضرین احیا 
نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام اپنی رات کو جاگ کر کے گزارتے اور جاگنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ قیام کر کے گزارے ہیں رکو کرتے ہوئے گزارے سجدے کرتے ہوئے گزارے اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہوئے گزارے اللہ کی ان آیات کو سنتے ہوئے گزارے اس پر غور و فکر کرتے ہوئے گزارے تدبر کرتے ہوئے گزارے ان آیتوں پر روتے ہوئے گزارے اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہوئے گزارے یہ طریقہ حقیقت میں نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کے رات جاگنے کا طریقہ ہے احیا لیلا احیا لیلا کہ اپنی رات کو زندہ رکھتے مسز حاضرین لوگ مختلف جمع ہو جاتے ہیں مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں عام طور پر مسجدیں دوسرے دنوں میں آباد نہیں ہوتی اس مناسبت سے اگر کسی ایک دو درس کا اہتمام کر لیا جائے الحمد للہ ایک غنیمت کا استعمال ہے ایک بہتر چیز ہے انشاءاللہ لیکن اگر یہی درس اگر یہی دروس جو اصل نماز ہے نماز سے بڑھ جائے نماز سے بڑا مقام لے لے نماز سے اونچا مقام لے لے نماز سے زیادہ وقت اس پر گزرے تو یاد رکھے یہ نبی کریم علیہ السلط وسلام کا طریقہ نہیں ہے یہ نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے جمع شدہ لوگوں کو نصیحت کر لینا الحمدللہ اچھا کام ہے اچھی بات ہے نصیحت کر لے فائدہ ہو جائے گا علم کی کمی ہے جہالت عام ہے دینداری نہیں ہے دین کی معلومات نہیں ہے آپ نے ان کو ایسی چیز دے دی جو سال بھر کام آنے والی ہے الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے لیکن یہ قیام اللیل سے زیادہ نہ ہونے پائے یہ نماز پر غالب نہ ہونے پائے ایسا نہ ہو کہ قیام کا جب وقت آئے رات بھر کے جاگے تھکے ہارے ہوں نماز میں ٹہرے تو بدن کسی اور طرف ہے ذہن کسی اور طرف ہے آنکھیں کسی اور طرف ہیں زبان سے کچھ نکل رہا ہے سن کچھ اور رہے ہیں معزز حاضرین ایسی نمازیں اللہ کو پسند نہیں ہیں معزز حاضرین نماز وہ پسند ہے جس میں خوشو و خزو ہو جس میں انسان پوری توجہ سے اللہ کے سامنے ٹہرے اس یقین کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہ جب وہ الحمد رب العالمین کہے گا تو جواب میں رب الجلال حمیدنی ابدی کہے گا الرحمن الرحیم کہے گا تو جواب میں میں اللہ کہے گا اسنا علی ابدی مالک یوم الدین کہے گا تو اللہ جواب میں کہے گا مجدنی ابدی یعنی ایک یہ مناقشہ ہے یا اللہ سے ایک حیوار ہے ایک بات چیت ہے اس یقین کے ساتھ ٹہر کر کے نماز پڑھیں تو نماز کی لذتیں محسوس ہوں گی نماز کی لذتیں ملیں گی تو محسوس حاضرین نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کے تعلق سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں احیا لیلا آپ اپنی رات کو زندہ رکھتے اپنی رات کو آپ زندہ رکھتے وہ ائی قضا اہل اور نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ اپنے اپنے آپ کا صرف خیال نہ رکھتے جیسے قرآن مجید میں ہے یا ایوہ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچاؤ تو اللہ کے نبی نے اپنی کمر کس لی اپنا اہتمام کر لیا اپنا خیال کر لیا احیا لیلا رات جاگ لی رات کے جاگنے کا اہتمام کیا عبادتوں میں آپ نے رات گزاری لیکن ساتھ میں آپ نے اپنے گھر والوں کو نہ بھولا ائی قضا اہل ائی قضا اہل اللہ اپنے گھر والوں کو جگاتے اللہ اپنے گھر والوں کو جگاتے ایک مرد کی ذمہ داری ہے ایک مرد کی ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے اپنے قیام کا وہ اہتمام کرے جس طریقے سے اپنی رات کے جاگنے کا اہتمام کرے اس طریقے سے اپنے گھر کے دوسرے افراد کا بھی خیال رکھے ان کے لیے ترتیب بنائے ان کے لیے انتظام کرے ان کو ایسے ہی نہ چھوڑ دے ان کو ایسے ہی نہ چھوڑ دے نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کی سنت کو اپنائے ائی قضا اہل آپ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی ذمہ داری اٹھائیں اپنے گھر والوں کی ذمہ داری اٹھائیں اپنے بیوی بی بچوں کو جگائیں ان سے عبادت کروائیں ان کو عبادت کی تلقین کریں نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام ایک رات بڑے پریشان ہو کر کے اٹھے کہا کہ ائی قد صواحبات الحجر یہ کمرے والی عورتوں کو جگاؤ جگاؤ کیونکہ ایسے فتنے نازل ہوئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے ایسے نازل ہو رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے اگر بارش نازل ہو تو ہر جگہ اترنے لگتے ہیں ہر جگہ پڑنے لگتے ہیں ویسے فتنے میں نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو مسز حاضرین یہ تین سنتیں ہیں نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کی شد میں ذرا احیا لیلا و ائی قضا اہلا کہ آپ اپنے آپ کی کمر کس رہے کمر اس وقت تک آپ نہیں کس سکتے جب تک کہ آپ کا ذہن کسی اور میں مشغول ہو آپ کا بدن کسی اور میں مشغول ہو آپ کے دن کسی ایسے کام میں لگے ہیں 
جن کاموں کی وجہ سے آپ رات میں قیام نہیں کر پائیں گے یا رات میں آپ نے کچھ ایسی مصروفیتیں لے لی ہیں خیر کے نام پہ دعوت کے نام پہ یا کسی اور نام پہ صحیح کچھ ایسی مصروفیتیں آپ نے لے لی ہیں جو آپ کی کمر کسنے کے بالکل مخالف ہوں گی آپ کے رات جاگنے کے بالکل مخالف ہوں گی ان تمام سے اپنے آپ کو بچا کر کے اپنی کمر کسنی چاہیے اس کی تیاری کرنی چاہیے تبھی جا کر کے نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی ہوگی بڑے ہی بہتر لوگ وہ ہیں کچھ لوگوں کو ہم جانتے ہیں جو اس اشرا کا سال بھر اہتمام کرتے ہیں سال بھر اہتمام کا نام مانا یہ ہے کہ اپنی آفسوں میں جہاں پہ ان کو کام کرنا ہو یا اپنی وہ مصروفیت ہے جہاں پر ان کو مصروف رہنا ہو اپنی چھٹیوں کو بچا کر کے کچھ ترتیب دے کر کے آخری اشرے میں اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں آخری اشرے میں اپنے آپ کو فری کر لیتے ہیں رب ذو الجلال کے لیے اللہ تعالی کی خاطر کیوں نہ کریں نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام ہر سال اشرا اخیر میں اپنے آپ کو پوری دنیا و مافیہ سے الگ کر لیا کرتے تھے اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے پوری دنیا سے کر جاتے جا کر کے مسجد میں بیٹھ جاتے مسجد سے دس دن باہر نہ نکلتے سوائے انسانی ضرورتوں کے کھانے پینے کے بول و براز کے اور کوئی آپ کے سامنے حاجت نہ ہوتی جب ہمارے نبی ہمارے اسوا ہمارے قدوا جن پر ہم اپنی جانے نچھاور کرنے تیار ہوتے ہیں ان کا یہ اسوا ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ محنت کرنی چاہیے کچھ نہ کچھ ترتیب کرنی چاہیے تو مسجد حاضرین جن لوگوں کی راتوں میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہو نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے کم از کم تین راتوں کی بڑی اہمیت بیان کی ہے پچیسویں رات ستائیسویں رات انتیسویں رات یا ان لوگوں کے لیے جو کمزور قسم کے ہوں جن لوگوں میں بڑھاپا ہو بیماریاں ہوں جو اپنی مضبوطی سے کمر نہ کر سکتے ہوں میں ان نوجوانوں کو اس سے کچھ مستثنا رکھوں گا جو اپنے جابس کی وجہ سے یا کسی اور مصروفیتوں کی وجہ سے آخری اشرے کو مکمل نہ جا کر کے صرف تاک راتوں پہ آ کر کے رکتے ہیں اگرچہ جائز کام ہے اگرچہ صحیح کام ہے لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں پر انسان کو آگے بڑھ کر کے اپنا عمل دکھانا چاہیے آگے بڑھ کر کے اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے تو مذہب صادرین ابھی دن باقی ہیں محنت کریں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں اور نبی کریم علیہ السلط والسلام کی سنت کو اپنائیں کہ شد میں ذرا احیا لیلا وائی قضا اہلا کمر کسرے اپنے آپ کی تیار ہو جائیں اس کے لیے اور اسی طریقے سے راتوں کو جاگے رکھیں راتوں کو جگائے رکھیں عبادتوں میں جگائے رکھیں قیام میں جگائے رکھیں تلاوتوں میں جگائے رکھیں اور اسی طریقے سے قضا اہل اپنے گھر والوں کو بھی نہ بھولیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکتوں کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر پانے والا بنائے آمین بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی بما فیہ من الآیات و الذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک بر رعوف رحیم و رب حلیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد و على آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد موسس حاضرين نبي كريم عليه الصلاة والسلام نے اس مہینے کو جہاں پر بابرکت بتایا رحمتوں برکتوں کے حاصل کرنے کا مہینہ بتایا وہیں پر اس کے بالکل مقابلے میں اس کے بالکل برعکس اس کے بالکل اپوزٹ اللہ کی نبی کی ایک بدعا بھی ہے جو رحمت للعالمین ہیں جنہوں نے اس مہینے کو بابرکت بتائے وہیں پر وہی نبی ایک بدعا بھی دیتے ہیں مشہور حدیث ہے آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے آمین کہی جبری علیہ السلاۃ والسلام کی اس دعا پر کہ جس کو ماہ رمضان ملا ہو اپنے گناہوں کی مغفرت وہ نہ کرا پایا ہو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں سے دور کر دے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دے محسوس حاضرین جب یہ بدعا جبیل نے کی نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے کہا آمین اے اللہ اس دعا کو قبول کر لینا تو محسوس حاضرین اس ماہ رمضان کے مقاصد میں سے ایک بڑا عظیم مقصد جو کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسنون ہے مستحب ہے بلکہ نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کی اس دعا کو لے کر کے دیکھیں تو فرض کفایہ بھی نہیں ہے 
بلکہ فرض عین کے درجے تک پہنچ جاتا ہے فرض عین کے درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ ہر مسلمان کو ہر شخص کو ہر مرد کو ہر عورت کو ہر مکلف اور بالغ کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے گزرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت کا سامان وہ کر لے اپنی پوری کوشش کر لے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے اللہ کے سامنے جتنا رونا ہو گڑ گڑانا ہو اللہ کے سامنے جتنی آجزی اختیار کرنی ہو سب کچھ اختیار کر لے کوشش پوری اس بات کی کرے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ اپنے گناہوں سے مغفرت مانگ لیا ہو گناہوں کی مغفرت ہو جائے گناہوں کی مغفرت نہ ہو اس کا علم اللہ تعالی کے پاس ہے اس کا علم اللہ تعالی کے پاس ہے لیکن انسان کو کم از کم اتنا کرنا چاہیے کم از کم اتنا کرنا چاہیے کہ جس سے اسے لکھے کہ میں نے اللہ سے مانگا ہے میں نے اللہ کے سامنے جی بھر کے رویا ہے میں نے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھ کر کے اس سے معافی طلب کی ہے کم از کم اس کا دل اس بات اس بات پر گواہی دے کہ ہاں ہم نے اللہ سے معافیاں مانگی ہیں ہم نے اللہ کے سامنے گر گرایا ہے محسوس حاضرین اگر ہم اپنے گناہوں کی جانب دیکھیں اپنی نافرمانیوں کی جانب دیکھیں اپنی تقصیر اور کمی کی جانب دیکھیں تو یہ ایک نہ ختم ہونے والا سمندر ہے نہ ختم ہونے والا سمندر ہے بہت کم ایسے اللہ کے بندے ہوں گے جنہوں نے گناہ نہ کیے ہوں جن سے غلطیاں نہ ہوتی ہوں ہر کوئی گناہ والا بندہ ہے ہر کسی سے اونچ نیچ ہے کوئی عبادات میں غلط ہے کوئی معاملات میں غلط ہے کوئی اخلاق میں غلط ہے کوئی زبان کا غلط ہے کوئی بیوپار کا غلط ہے کوئی معاملات میں اونچ نیچ کرنے والا ہے کوئی ظلم کرنے والا کوئی جھوٹ بولنے والا کوئی دھوکہ دینے والا آپ گنتے چلے جائیں مختلف قسم کے گناہ مختلف قسم کی نافرمانیاں ہمارے درمیان ہیں تو محسوس حاضرین ایک جانب وہ ہے اور ایک جانب اللہ تعالی کی مغفرت اللہ تعالی کا عفو در گزر اللہ تعالی کا رحم و کرم محسوس حاضرین پوری اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے گناہوں کی مغفرت کا سامان کر لیں اپنے گناہوں کی مغفرت کا سامان کر لیں اور یاد رکھیں اگر حقوق اللہ سے متعلق کوئی گناہ ہو تو اس پر شرمندگی ہو اپنے آپ کو آپ اس کا پابند کر لیں گناہوں میں ہو تو گناہ سے نکال کر کے اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنا لیں تب اللہ سے امید رکھیں کہ انشاء اللہ اللہ آپ کے گناہوں کی معافی کرے گا اور اگر حقوق الباب سے متعلق ہو حقوق الباب سے متعلق ہو اس کے اپنے شروط ہیں اس کے اپنے تقاضے ہیں اس کو پورا کریں کسی کا ہڑپ لیا ہو اس کو واپس کر دیں کسی کو کہہ دیا ہو اس سے معافی مانگ لیں کسی پر ظلم کیا ہو اس سے معاملہ برابر کر لیں غرض یہ کہ آپس میں جتنے معاملات ہیں ان سب معاملات میں برابری کا معاملہ کر لیں اور یاد رکھیں عام طور پر اپنے جو سب سے قریب ہوتے ہیں ہو سکتا ہے انہی کے ساتھ زیادہ مسئلہ ہوا ہو ہو سکتا ہے انہی کے ساتھ زیادہ مسئلہ ہوا ہو برتن جتنا قریب ہوتے ہیں قریب کے برتنوں سے زیادہ ٹکراتے ہیں قریب کے برتنوں سے زیادہ ٹکراتے ہیں ہو سکتا ہے میرا کوئی ساتھی مجھ سے تکلیف میں ہو ہو سکتا ہے میری اولاد مجھ سے تکلیف میں ہو ہو سکتا ہے میری بیوی مجھ سے تکلیف میں ہو ہو سکتا ہے میرا شوہر مجھ سے تکلیف میں ہو ہو سکتا ہے میرے ماں باپ مجھ سے تکلیف میں ہو میرے پڑوسی تکلیف میں ہو میرے رشتے دار تکلیف میں ہو محسوس حاضرین یہ حقوق الباد ہیں یہ حقوق الباد ہیں حقوق الباد میں احتیاط کریں اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی تمنا رکھیں لیکن اس سے پہلے حقوق الباد کو ادا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بقیہ دنوں میں ہمیں پورے ایمان و احتساب کے ساتھ پورے ایمان و احتساب کے ساتھ روزوں کو رکھنے شب قدر کی تلاش کرنے رات کا قیام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل و کرم ہم پر نازل فرمائے اور اس مہینے کے گزرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے ہمارے جو گناہ ہوں چھوٹے بڑے گناہ ہوں پوشیدہ اور علانیہ گناہ ہو جس قسم کے گنا ہو امدن کیے ہوئے گنا ہو انجانے میں کیے ہوئے گنا ہو سب ہمارے پاس ہیں سب ہمارے پاس ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کی ہماری مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نجات دلا دے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایک صحیح معنوں میں مسلمان بنا کر کے زندہ رکھے شریعت کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرمائے
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا القوم الكافرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين